Bueno muchachos, ¿cómo van? Un nuevo video para el canal Y bueno, en este pues tengo mi Brawler favorito que es Brock El único que tengo a, a nivel 11, a fuerza 11 eh, Voy a mostrarles y darles algunos tips para, para el desafío de Groom eh, Digamos que, que si uno lo juega con, con compañeros o con gente conocida no es tan complicado Yo en este caso lo jugué con uno de mis suscriptores eh, con, con Arturo Entonces él tiene ahí 39.689 copas y lo jugué también con mi hermano, que es con el que normalmente juego, Duo Showdown, que tiene 30.250. Digamos que con Arturo ya había jugado unas partidas, nos hablamos por Instagram eh, y empezamos a jugar unas partidas de, de dúo. Inicialmente nos, nos fue mal, pero ya después digamos que, que empezamos a entendernos y empezamos a ganar trofeos. Y pues me pareció que jugaba bien. Le pregunté si tenía de pronto alguien para, para jugar los eventos y me dijo que no. Y, y bueno, pues era como el que nos hacía falta en el equipo se van a dar cuenta Acá entonces tenemos digamos que mi hermano tiene un, un tiene el Brock, yo tengo a la Piper, Piper Katrina que también me parece muy buena, me gusta demasiado y Arturo que tiene a, al Brock para este mapa, así ellos tengan digamos que los throwers que son que son súper desgastantes y canzones que es lo importante tener uno o dos brawlers que pueden quitar los muros entonces es lo que hacemos entre mi hermano y yo empezamos a, a quitarle todos los muros de ellos, ahí claramente no vamos a buscarlos sino simplemente los esperamos, digamos que, que aquí tenemos eh, el terreno ya casi que abierto para evitar eso, que ellos tengan donde resguardar, resguardarse y aprovechar nosotros digamos que todo el rango que tenemos aquí matan lastimosamente a Arturo que tenía digamos que, que las mayores bajas yo ahí simplemente que hago tratar de apoyarlos a los dos ya que estoy en el medio eh, mi hermano también haciendo muy buenas kills y Digamos que, que como les he, dicho, les he dicho siempre es tener paciencia, digamos que ahí contra la Piper me toca esquivar y, y tratar de pegar algunos tiros, tratar de apoyar también a Arturo cuando, cuando, cuando él se ve digamos que acorralado, eh, ahí me toca ya retroceder porque si no dejo, dejo a mi equipo digamos que, que prácticamente solo, ahí también tratar de, de hacer que ese Leon vaya para atrás. Acá nos empiezan a acorralar y claro pues ese muro del, Dynam del Dynamite es complicado, acá digamos que que se nos aprieta mucho la partida ahí me toca utilizar a mí la super para para escaparme y resguardarme y bueno digamos que hasta aquí vamos ganando en este momento mi hermano trata de acercarse para, para ver la barrera y la Piper lo mata ya ya digamos que se nos está yendo la partida pero lo que les digo siempre mucha cautela logro matar al Dynamite para llevarme esos puntos al final digamos que esta fue la última partida de, de ese mapa la más complicada las primeras fueron un poco más sencillas ya ella es aguantar entre los tres, digamos que no irse uno a subir, sino bueno, pues ya faltaban pocos segundos eh, y aguantar la partida, Arturo como les dije juega muy bien eh, se llevó prácticamente todas las, las estelares de, de los eventos y ahora venimos con el segundo mapa que es en, en Atraco Arturo se elige a Colt, que es de sus personajes favoritos, de hecho creo que le tiene todos los, todos los skins esa, la, de, la del Colt Calvo me la quiero comprar, me parece muy buena, yo cojo medio Digamos que, que por el efecto del ataque principal de, de Bell es muy bueno. Ahí lastimosamente matan a mi hermano, pero bueno, digamos que, que con la Star Power pues se alcanza a morir. Ahí yo dejo muy tocado a, al Brock y mi hermano lo mata. Y ahí que hago, empezar a hacer daño principalmente a la caja. Y que con el rebote se les vaya yendo la vida a ellos. Entonces lo mismo. Nita digamos que, que es un brawler de mediano alcance. Si uno no lo deja, no la deja cargar la, la Star Power, digamos que se mantiene muy controlada. Y bueno, acá ya entre los tres les terminamos de de reventar la caja, lo que les decía Amber es una buena brawler para, para este mapa, por lo que ella sigue haciendo daño eh, hacia atrás entonces digamos que, que siempre y cuando la usen bien es muy buena y acá ya lo mismo, subimos los tres tratamos de hacer la presión y mi hermano pues con el último cohete digamos que, que lo destroza, esta fue la partida más complicada digamos que de, de ese mapa y lo mismo Arturo otra vez llevándose el estelar que, que la verdad es súper complicado quitárselo y ya vamos para el último mapa. Acá sí les voy a mostrar dos partidas, las dos últimas. Eh, en esta que como tenemos nosotros, entonces bueno, yo me llevo la rosa, que es muy útil. Acá la idea es llevar el gadget que, que siembra el pasto, para digamos que hacer esa unión. Mi hermano lleva AMC, que es una brawler muy fuerte, de mucho soneo. Y Arturo también, digamos que contara con esa ulti, que es buenísima según cómo se use. Y, y con el gadget de tener los clones también para de pronto quitarles a ellos algunos ataques eh, intentamos siempre soñar entonces mi hermano ya tiene el camino acá la idea es derrotar a esa vive muy buena ulti de Arturo y empezar a generar la presión hacia arriba entonces cada vez que ellos intentan llegar como van llegando simplemente de a uno 
entre los tres le quitamos la vida a Carla Rosa, que se pone el escudo dos veces, digamos que siempre es complicado, Arturo me apoya, y lo mismo mi hermano con el gadget de, del empujón, que también sirve mucho contra los brawlers de, de corto alcance, eh, digamos que, que se libra de, de la vida. Y acá, bueno, Arturo es súper tocado, tiene lo bueno es que tiene la, la super que le va recargando la vida, y ahí yo voy a ayudarlo un poco, y lo mismo ya es esperar y, y digamos que, que tratar de matarlos uno a uno a lo que se vienen, digamos que acá ya ellos nos, nos van arrinconando un poco, Arturo que está súper tocado, la vi que se esconde y, y se le va de frente y que me toca hacer a mí de una vez ir a, a, a protegerlo y a cuidarle ese poco de vida que tiene y bueno, ahí es más de eso, aguantar, estamos los tres, tratar de, de hacer que uno va para un lado y, y finalmente digamos que, que salir para otro digamos que estas fueron una de las, de las más complicadas, lo mismo Arturo con el estelar jugando súper bien yo creo que, que entre todos tuvimos una muy buena sinergia nos entendimos muy bien bueno y ahorita ya para finalizar viene ahora sí la última partida en este mismo mapa eh, lo mismo seguimos con el mismo combo digamos que, que nos sentimos muy cómodos también un, un brawler que es bueno es Sandy digamos que él también con, con su ataque de soneo digamos que desgasta mucho llega que hay que hacer tratar de siempre desgastar o matar al al tic que es súper fastidioso acá digamos que, que puse ese de esos arbustos súper mal no hice la conexión pero bueno acabo el y los coloco y ya de una vez dejamos eso mi hermano que alcanza a matar creo que era la rosa y ya matando al tic digamos que es fácil y el edgar que pues si uno lo tiene digamos que, que controlado no, no es tan complicado o sea que nos toca hacer lo mismo muy buena muy buena ulti de, de arturo de una vez entre mi hermano y yo subimos esos dos laterales y apenas ellos van subiendo los vamos desgastando, les vamos quitando toda la vida mi hermano muy bien ahí lo, lo empuja con ese gratis al, al Edgar, ya lo dejo yo súper tocado y él se me viene y pues digamos que, que alcanzo a matarlos, le tengo la super a, a, a mi rosa de, de recargar vida cuando estoy en los arbustos entonces también digamos que es muy, me es muy útil contra, contra Edgar y acá es un poco de eso, aguantar, ya viene una rosa, me coloco la super y, y bueno entre todos la vamos desgastando Ahí lo mismo, la alcanzo a matar y a recuperar vida rapidísimo por el tema de los arbustos. Eh, y bueno, digamos que, que esta fue un poco más sencilla esta partida, no estaban tan organizados y digamos que el combo que llevaban no era tan bueno. Entonces, como les digo siempre, eso es lo importante, jugar en equipo, eh, jugar con, con combinaciones que ustedes crean que, que se pueden. Yo digamos que lo que hice fue apoyarme mucho en, en los videos de Trevor, que es normalmente al, al youtuber que veo jugar. Y, y da normalmente muy buenos consejos, claramente el nivel de ellos es muy alto pero lo mismo acá ya conseguimos en, en Arturo una persona que nos pueda apoyar porque normalmente a mí en los eventos me iba súper mal de hecho creo que con mi hermano solo hemos ganado el de Dynamite y nos tocó gastar gemas entonces es eso, se nota mucho la diferencia cuando uno juega con un equipo y con personas que sean muy similares al nivel que uno juega ¿sí? entonces lo que les decía, ellos dos tienen por encima de 30.000 copas yo ya ahorita voy llegando a las, a las 36.000 digamos que, que hubo buen entendimiento además de eso con Arturo nos agregamos por Discord y, e hicimos una llamada mientras jugábamos también sirve un montón para tener una buena comunicación y, y digamos que que todas las tácticas sirvan un poco más entonces bueno aquí está Grom ya no los ponemos todos logramos un 9 a 0 creo que, que nunca me ha ido tan bien en un evento eh, nunca lo había sacado 9 a 0 entonces lo que les digo siempre es súper bueno jugar con, con equipo, mantener una buena comunicación, elegir unos buenos picks Igual con, con brawlers que ustedes se sientan cómodos Si bien a mí en el primer mapa me gustaba mucho más el, el Brock Pues se lo dejé a mi hermano Y bueno nada, eso es todo por el video Muchas gracias por todo el apoyo que he recibido eh, Ya somos más de 700 suscriptores Así que, que nada, gracias por ver mis videos A los que no se han suscrito, porfa suscríbanse Me ayudan un montón Espero que pasen una, unas felices fiestas si lo celebran en su país, eh, un abrazo para todos y bueno, nos vemos en, en un próximo video.